வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஈரோடு மாவட்ட செய்திகளோடு இப்ராம் பெனாசிர் சாலை விபத்துகளில் இழப்பீடு கோருவதற்கான ஆவணங்களை இணையதளம் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சி கதிரவன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சாலை விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சாலை விபத்துகளால் உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்கள் இழப்பீடு கோருகின்றனர் தங்களுக்கு தேவையான ஆவணங்களை பெற இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் மாதத்திற்கு பின் பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட சாலை விபத்துகளில் புலனாய்வின் போது காவல் நிலையத்தில் உரிய ஆவணங்களை பதிவிறக்கம் செய்கின்றனர் எனவே காவல்துறை இணையதளமான டபிள்யூ 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 டாட் இ சர்வீஸ் டாட் டி என் போலீஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐ என் சாலை விபத்து ஆவணங்களை பதிவிறக்கம் என்ற இணையவழி சேவை மூலம் ரூபாய் இருபது கட்டணம் செலுத்தி பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் கட்டணத் தொகையை இணைய வங்கி மூலம் செலுத்த வேண்டும் இவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள செல்லிட பேசி எண் புலனாய்வின் போது வழக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் பெருந்துறை ஒன்றியத்தில் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு பூமி பூஜையும் புதிய கட்டடங்கள் திறப்பு விழாவும் நேற்று நடைபெற்றன பெருந்துறை ஒன்றியம் கல்லாகுளம் ஊராட்சியில் ரூபாய் பதினான்கு லட்சம் மதிப்பில் புதிய தார் சாலை ரூபாய் ஐந்து லட்சம் மதிப்பில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணிகளுக்கு பூமி பூஜை நடைபெற்றது திங்களூர் ஊராட்சி பகுதியில் ரூபாய் ஐந்து லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட கழிப்பறை பயன்பாட்டு கொண்டு வரப்பட்டது விழாவில் சட்டப்பேரவை மதிப்பீட்டுக் குழு தலைவரும் பெருந்துறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான தோப்பு என் டி வெங்கடாச்சலம் பங்கேற்று வளர்ச்சிப் பணிகளை தொடங்கி வைத்து புதிய கட்டடங்களை திறந்து வைத்தார் வட்டாட்சியர் வீரலட்சுமி பெருந்துறை ஒன்றிய அதிமுக செயலாளர் விஜயன் பெருந்துறை ஒன்றிய குழு முன்னாள் தலைவர் எஸ் பெரியசாமி வேளாண் கூட்டுறவு விற்பனை சங்க துணைத் தலைவர் டி டி ஜெகதீஷ் அதிமுக அவைத்தலைவர் சந்திரசேகர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஈரோட்டில் மாவட்ட அளவிலான வேளாண் குறை கேட்பு முகாம் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மாவட்ட வேளாண் குறை கேட்பு நாள் கூட்டம் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலை பதினோரு மணி அளவில் மாவட்ட ஆட்சியர் சி கதிரவன் தலைமையில் நடைபெறவுள்ளது காலை பதினோரு மணி முதல் பதினொன்று முப்பது மணி வரை மனுக்கள் பெறப்படும் பின்னர் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் விவசாயம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறித்து தெரிவிக்கலாம் எனவே விவசாயிகள் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று தங்களது கோரிக்கைகளை தெரிவிக்கலாம் தேசிய அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்கும் தமிழக மல்யுத்த அணிக்கான வீரர் வீராங்கனைகள் தேர்வு அவர்களுக்கான பயிற்சி முகாம் பவானியை அடுத்து அம்மாப்பேட்டையில் நடைபெற்று வருகிறது தமிழ்நாடு அமைச்சூர் மல்யுத்த சங்கம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர் வீராங்கனைகள் தமிழக அணிக்கான தேர்வில் தற்போது பங்கேற்றுள்ளனர் சென்னை கடலூர் திருவண்ணாமலை நாமக்கல் சேலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அறுபத்தி ஆறு பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர் இதில் இருபத்தி மூன்று வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான மகளிர் பிரிவு ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிரிவில் பத்து பேரும் ஆடவர் ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிரிவில் மற்றும் கிரிக்கோ ரோமன் பிரிவில் தலா பத்து பேர் வீதமும் மொத்தம் முப்பது பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் ராஜஸ்தான் மாநிலம் சித்தோர்கரில் செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழில் தொடங்கி அக்டோபர் முதல் தேதி வரை நடைபெறும் இப்போட்டிகளில் தமிழக அணிக்கு தேர்வு செய்யப்படும் வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்க உள்ளனர் தேர்ச்சி பெறும் வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு தமிழ்நாடு அமைச்சூர் மல்யுத்த சங்கத்தின் பொதுச் செயலர் எம் லோகநாதன் தலைமையில் பயிற்சியாளர்கள் ஜி ரஞ்சிதா எஸ் மெய்ஞானம் எம் ஜெகன்குமார் ஆகியோர் பயிற்சி அளிக்க உள்ளனர் தமிழக அணிக்கான தேர்வு போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் மாநிலங்களவை முன்னாள் உறுப்பினர் என் ஆர் கோவிந்தராஜர் ஆகியோர் நேரில் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டு மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகள் பல்வேறு முக்கிய வழக்குகளில் சிபிஐ இயக்குநர் அலோக் வர்மா தலையிடுவதாக சிறப்பு இயக்குநர் ராகேஷ் அஸ்தானா புகார் அளித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பதி கோவிலில் புரட்டாசி சனிக்கிழமைகளில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலை மோதுவதால் தேவஸ்தானம் புரட்டாசி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் விஐபி தரிசனத்தை பிரேக் செய்துள்ளது பாஜகவின் நிறுவன தலைவர்களில் ஒருவரான தீனதயாள் உபாத்யாவின் மரணத்தில் ஐம்பது ஆண்டுகளாக உள்ள மர்மத்தை சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரப்பிரதேச அரசு முடிவு செய்துள்ளது மும்பை பகுதியில் உடலில் காயமடைந்து ஊர்ந்து செல்ல முடியாமல் இருந்த பாம்புக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கப்பட்டு கோல்ட் லேசர் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் கேதர் ஜாதவ் பந்து வீச்சை வைத்து காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்பி ட்விட் போட பாஜக பாகிஸ்தான் அணியை குறிப்பிட்டு பதிலடி கொடுத்துள்ளது கௌரவ கொலையால் பாதிக்கப்பட்ட தெலுங்கானா பெண் அமிர்தாவை உடுமலைப்பேட்டை கவுசல்யா சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் கூட்டணி ஆட்சி கவிழ்ந்ததால் பா ஜனதா பொறுப்பு அல்ல என்றும் குமாரசாமிக்கு ஆட்சி பறிப்போய்விடுமே என்ற பயம் வந்துவிட்டது என்றும் எடியூரப்பா கூறியிருக்கிறாா்
ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்த விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடி இந்தியாவிற்கு துரோகம் செய்துவிட்டார் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார் கன்னியஸ்திரி அளித்த பாலியல் புகாரினால் கைது செய்யப்பட்ட பிஷப் பிராங்கோ முல்லக்கல்லுக்கு திடீர் நெஞ்சுவழி ஏற்பட்டதால் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் வீதிக்கு வந்து போராடுமாறு மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்த கர்நாடக முதல் மந்திரி குமாரசாமி மீது அரசியல் சாசன சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கவர்னரிடம் பாரதிய ஜனதா புகாரளித்துள்ளது நாங்கள் ஆலை கொள்ளும் புலிகள் அல்ல எங்களை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் என்று மாநிலங்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் இருபது காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் போர்க்கொடி உயர்த்தியதைத் தொடர்ந்து முதல் மந்திரி குமாரசாமி சித்தராமையா அவசர ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் இருவரும் கூட்டணி ஆட்சியை காப்பாற்றி மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதித்தனர் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்து என்னை சுட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று டிவி விவாதத்தில் பேசி வருவதால் என் மீதான பிடிவாரண்டை ரத்து செய்யுங்கள் என்று நகை வியாபாரி மெஹுல் கோச்சி மும்பை கோர்ட்டில் மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார் சத்தீஸ்கரை தொடர்ந்து மத்திய பிரதேச தேர்தலிலும் மாயாவதி அணி மாறுவதால் பாராளுமன்ற தேர்தலில் மூன்றாவது அணி உருவாகும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது நாட்டின் அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு உயர்வு கண்டிருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புரட்டாசி மாத பூஜைகள் நிறைவேற்றதை அடுத்து சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை நேற்றிரவு பத்து முப்பது மணி அளவில் அடைக்கப்பட்டது அமெரிக்காவில் பயணிகள் விமானத்தை திருட முயன்ற என்ஜினியரிங் மாணவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பெண்கள் பாடிய பாடல்களை ஆண்கள் கேட்கக்கூடாது என்ற பழமைவாத சிந்தனையுடன் பெண்கள் பாடல்களை ஒளிபரப்பாமல் இருந்த யூத ரேடியோவிற்கு சுமார் இரண்டு கோடி அபராதம் விதித்து இஸ்ரேல் கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்தியா அமைதி பேச்சுவார்த்தை ரத்து செய்து துரதிருஷ்டவசமான செயல் என்று பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஷா முகமத் குரோஷி தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்கா பொருளாதார தடை விதித்ததை அடுத்து தவறை உடனடியாக சரி செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சீனா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ரஃபேல் போர் விமானங்களை தயாரிக்கும் அதன் பங்குதாரரை தேர்வு செய்ததில் தங்களின் தலையீடு இல்லை என்று பிரான்ஸ் அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது தான்சானியா படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி முப்பத்தி ஆறாக உயர்ந்த நிலையில் விபத்திற்கு காரணமான படகு நிறுவன உரிமையாளரை கைது செய்ய அந்நாட்டு அதிபர் உத்தரவிட்டுள்ளார் ரஃபேல் போர் விமானங்கள் வாங்கும் ஒப்பந்தத்தில் அம்பானி நிறுவனத்தை நுழைத்தது இந்திய அரசின் நிர்பந்தத்தால்தான் என பிரான்ஸ் முன்னாள் அதிபர் பிராங்கோயிஸ் ஹாலந்தே இன்று குறிப்பிட்டுள்ளார் செங்கோட்டையில் விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தில் இரு தரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலையடுத்து பிறப்பிக்கப்பட்ட நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு வருகின்ற முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது வானியம்பாடி அருகே லாரியில் கடத்தி வரப்பட்ட பத்து லட்சம் மதிப்பிலான குட்காவை பறிமுதல் செய்த போலீசார் டிரைவர் உட்பட மூன்று பேரை கைது செய்தனர் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் தாமிர தாது அகற்றும் பணி தொடங்க உள்ளது அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் பணிகள் இன்று தொடங்கின வேதாரண்யம் அருகே குடும்ப தகராறு காரணமாக மகன் இருக்கும்போதே மகள் தாய்க்கு இறுதி சடங்கு நடத்திய சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது பள்ளிப்பாளையத்தில் நூறு ரூபாய் கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக பெண் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் அரசியலை புரிந்து கொள்ளாமல் கமலஹாசன் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார் என்று அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கூறியுள்ளார் எட்டுவழி சாலைக்கு சுரங்கம் அமைக்க நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி மண் பரிசோதனை செய்வதாக அந்த பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் திமுகவில் வாரிசு அரசியல் உள்ளது என்றும் அதிமுகவில் மட்டுமே சாதாரண மனிதர் கூட முதலமைச்சராக முடியும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து தெரிவித்துள்ளார் கருணாஸ் பேச்சுக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவிக்காதது ஏன் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடிக்கு திமுக எம்பி கனிமொழி கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து என்ற இணையதளத்தில் பாருங்கள் அல்லது உங்கள் மொபைலில் உள்ள பிளே ஸ்டோரில் எம் ஆர் டாட் சி ஹெச் இ தமிழ் எஃப் எம் என்ற ஆப்பை டவுன்லோட் செய்தும் கேட்டு ரசிக்கலாம் செய்தி அறிக்கையை கேட்டீர்கள்